ሰላም ተነስተልን እንደምሰምታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ጤናው ቤተ ፕሮግራማችንን እነሆ ይዘን ቀርበናል በዛሬው ዝግጅታችን በተለምዶ ኪንታሮ ተብሎ የሚጠራው ሄሞሮይድ ወይም በእንግሊዘኛ አጠራሩ እሱ ላይ ነው ትኩረት ያድርገን ምን ወያየው የዚህ ችግር መንስኤ ምንድነው አባባሽ ሁኔታዎቹ ምን ይመስላሉ ምልክትና ህክምና ምርመራው እንዴት ነው የሚለው ባለሙያ እዚህ ጋብዘን ማብራሪያ የሚሰጥበት ይሆናል እዚህ ስቱዲዮአችን የተገኙት ዶክተር ብራሃኑ ነጋ ይባላሉ የቀዶ ህክምና ኮንሰልተንት ሀኪም ናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህክምና ትምህርት ቤትም ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው ጥሪያችንን አክብረው አክብረው እዚህ ስለተገኙልን ባድማጭ ተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ ይሄን ዶክተር ተመልካቾች ባነሳ ነው ራስ ጉዳይ ላይ አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ለታደርሱን ትችላላችሁ 0115527713 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን በመጠቀም ጥያቄዎቻችሁን አድርሱን ምላሹን ከባለ ወይም ታገኙ ይሆናል ምናልባት ስማችን አይጠቀስ የምትሉም ካላችሁ ይሄው ቃላችሁ እንደተጠበቀ የሚሆን ይሆናል ለጥያቄዎቻችሁ በቂ የሆነ ሙያዊ ትንታኔም ይሰጣችኋል ቀዳሚውን ጥያቄ ላንሳ ዶክተር የፊንቲታ ኪንታሮት ሲባል ወይም በእንግሊዘኛ ሄሞሮይድ የሚለው ምን ማለት ነው የሚለው እስኪ መጀመሪያ ይሄን እንግልጽ አድርገን ጀምረው እንግዲህ በተለምዶ የፊንቲታ ኪንታሮት ተብሎ የሚጠራው ወይም በእንግሊዘኛ አጠራር ሄሞሮይድስ የምንለው በፊንቲታ የውስጥ አካል ክፍላችን ውስጥ ያሉ የደም ስሮች አሉ እነሱ የደም ስሮች በሚያውጡበት ሰዓት የሚፈጠር ተያይነት ያለው ችግር ነው መልካም እዛ አካባቢ ላይ የሚፈጠሩ ሌሎችም የጤና ችግሮች አሉ ብዙ ሰው በተለምዶ ዛካዩ ላይ የሚፈጠርን ችግር ኪንታሮት ሁሉ ይመጥራት ልምዳለው እስቲ ትንሽ እጭ ነገር ግልጽ ለማድረግ አንድ አንድ ነጥቦችን እንሱልን አው እንግዲህ እንደድር ሆኖ የአማርኛችን በጣም ውስን ቃላቶች ነው ያለው በፊንጣ ዙሪያ በጣም በዛ ያሉ ችግሮች አሉ በትንሹ አምስት ወይ ከስድስት የማንሶ አይነት የተለያዩ ችግሮች አሉ ያንዳንዱ ችግሮች የራሳቸው የሆነ ተለያየ መነሻ ሐሳብ አላቸው ማዚያቸው ይለያያል ህክምናቸው እንደዚህ ይለያያል ነገር ግን ሁሉንም አንድ ላይ ጠቅለል አድርጎ ያው አብዛኛው ህብረት ሰሚያቀው ለፊንጣ ኪንታሮት በማለት ነው ዛሬ ግን ያው እንድንነጋገር የተፈለገው ዋና አጀንዳ ከነዚህ አምስት ወይ ስድስት ከሚሆኑት የተለያየ አይነት ችግሮች ውስጥ አንደኛው የሆነው በእንግሊዘኛ ሄሞሮይድ ስለሚባለው ነው መልካም ይሄ የፊንጣ ኪንታሮት አይነት አለው እሱን እንመልከታለን አዎ በትንሹ ሁለት ወይንም ሶስት አይነት ሊኖር ይችላል የመጀመሪያው ኢንተርናል ሄሞሮይድስ የምንለው ነው ሁለተኛው ኤክስተርናል ሄሞሮይድስ የምንለው ነው አልፎ አልፎ ደግሞ ሁለቱም በአንድ ላይ በአንድ ተው ላይ የሚከሰት በተጋጣሚ አለ ውጫዊና ውስጣዊ ሊባል ይችላል በአማርኛ ለክ ነው ውጫዊና ውስጣዊ ምንም ለምጣራው እንችላለን አልፎ አልፎ ሁለቱም በአንድ ሰው ላይ ሊከሰት ይችላል ስለዚህ ያው ኢንተሮ ኤክስተርናል ወይም ውጫዊ ውስጣዊ ሄሞሮይድስ ማለት እንችላለን እንዶ ልዩ የሚያደርጋቸው ባህሪያት ካሉ የእያንዳንዳቸውን እንመልከት ከውስጣዊ ከሚባለው ጀምረ ምንድነው ውስጣዊ ሄሞሮይድስ ማለት በአይን ከውጪው የፊንጣችን አካል ላይ ለናይ የማንችል ነው ዋናው ውጥተት ያለው ከውስጥ የፊንጣው አካል ክፍል ውስጥ ነው ያለው ውጫዊ የምንለው በውጭ በፊንጣው አካል ላይ ምስሉ ላይ እንደምናየው ማለት ነው አዎ ልክ ነው በውጭ የፊንጣ አካል ላይ የሚታይ አይነት ህብጠት ይኖራል አልፎ አልፎ ህብጠቱ በሚጠነክርበት ሰዓት በጣታችንም ዳሰን ለናየው ወይ መኖሩ ለናረጋገጥ እንችላለን ሁለቱም ሲሆንስ ሁለቱም በሚሆኑበት ሰዓት ያው የውስጠኛው አይነት ችግር ይኖራል የውጪው አይነት ችግር ይኖራል ማለት ነው ሁለቱም አንድ ላይ ተያይነት ያለው ስለሆነ ቦታቸው በጣም ተቀራራቢ ስለሆነ ሁለቱም አንድ ላይ የሚኖር በታጋጣቢ ይኖራል እንደው የዚህ ችግር በደረጃ የሚቀመጥበትም ሁኔታ አለ ደረጃዎቹንና የደረጃዎቹ የያንዳንዳቸው ባህሪ ምን መለከትሰው ደረጃው በተለይ የሚቀመጠው ለውስጣዊ አካል ነው ምክንያቱም እሱን ያው ባይናችን ስለማናየው የተለያየ አይነት ደረጃ አለው በትንሹ አራት ደረጃ አለው የመጀመሪያው ደረጃ ከውስጥ ስለሆነ ያለው ህብጠቱ ሊታይ የማይችልም እሱን ህብጠት ለማየት የግድ የፊንጣን የውስጥ አካል ማየት የሚያስችል መሳሪያ በፊንጣ አካል ውስጥ ገብቶ ነው ለናየው ምንችለው ሁለተኛ ደረጃ በሚደርስበት ሰዓት ይህ ከውስጥ ያለው የሚያብጠው የፊንጣ አካል 
መምተኛው በሚያመጥበት ሰዓት ወይንም መጸዳጃ ቤት ሄዶ በሚጠቀምበት ሰዓት ወደ ውጭ ሊወጣ ይችላል ነገር ግን ያለ መምተኛው ረዳት በራሱ ሰዓት ተመልሶ ይገባል ወደ ውስጥ ሶስተኛ ደረጃ በሚደርስበት ሰዓት ልክ እንደ ሁለተኛው አይነት ደረጃ ይሆንና ነገር ግን ወደ ውጭ የወጣውን የጥጥ ክፍል ለመመለስ መምተኛው እርዳታ ይፈልጋል ወይም በጁ መመለስ ያስፈልጋል አራተኛ ደረጃ በሚደርስበት ሰዓት ይሄ አጣዳፊ የሆነ ችግር ላይ ነው ያለው መምተኛው ለመመለስም የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሳል እዛ ውስጥ ያለው ደም ይረጋል ከፍተኛ የሆነ የመም ስሜት ይፈጥራል ስለዚህ ደረጃዎቹ ልክ እንደዚህ ከአንድ እስከ አራት ድረስ ሊሆኑ ይችላሉ። መልካም እንደው ለነዚህ የኪንታሮት ወይ ሜፊንታ ኪንታሮ ችግር አጋላጭ ሊባሉ የሚችሉ ሁኔታዎች ይኖራሉ እነሱም ማይተከተቻለን። አዎ የተለያዩ አይነት አጋላጭ ሁኔታዎች አሉ። በተለይ እንደዚህ የፊንጥጣ አካል የሚያጠቃው ከ35 እስከ 60ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ባለው እድሜ ክልል ውስጥ ነው ከ20 አመት በታች ባሉ ወጣቶች ላይ ብዙ ጊዜ የሚታይ ችግር አይደለም ሁለቱንም ጾታዎች በእኩልነት ያጠቃል ወይንም ሴትንም በእኩልነት ያጠቃል ሌላ በአብዛኛው የሆድ ድርቀት ለረጅም ጊዜ የሚያጠቃቸው ሰዎች ተደጋጋሚ የሆነ ተቅማጥ የሚያጠቃቸው ሰዎች ከመጠን በላይ ውፍረት ሰውነታቸው ላይ የተከማቹ ሰዎች እንደዚሁም የሥራ ባህሪያቸው ለረጅም ሰዓት እንዲቀመጡ የሚያስገድዳቸው ሰዎች በተለይ ሾፌሮች ላይ ለህነት ነገር በብዛት ይታያል ከዛ በተማሪ እናቶች በወሊድ ሰዓት እና በመጥ ሰዓት እንዲህ ነገር ሊያጋልጣቸው ይችላል አልፎ አልፎ በታችኛው የሆድቃ ክፍል ላይ እጥቅ አለ ከነሱ እጥቅ ጋር ተያይዝነት ባለው ሁኔታ ለዚህ ላይ ሆኖ ሊጋለጥ ይችላል ዌልካም ሌላው ካመጋገብ ጋር ተያይዞ የመጋለጥ እድል አለ ይባላል ምን አይነት ምግቦች እንደው ይበለጥ የማጋለጥ እድል አላቸው ተብሎ ይታሰባል ወይ የሚያመጋገብ ስራት ራሱ ምንድነው ምሳሌ ያለበት እንግዲህ እንደ አይነት ችግር እንኳን በአብዛኛው በእኛ ጋር ሊታይ ይችላል ብሎ ማሰብ ትንሽ ያስጨግራል ግን በ አደጉት አገሮች ብዙ ጊዜ የሚመገቡት ምግብ በጣም ሪፋይንድ የሆነ ምግብ ስለሆነ የተጣራ ምግብ ስለሆነ እነሱ ለወድ ድርቀት ተደጋጋሚ የሆነ ችግር ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ በተደጋጋሚ ለወድ ድርቀት ስለሚጨግ እንደዚህ ወድ ድርቀት ስለሚያጠቃቸው ረጅም ሰዓት አላግባብ መጸዳጃ ክፍል ውስጥ ይቀመጣሉ ለረጅም ሰዓት ያመጣሉ እና ለረጅም ሰዓት እንደዚህ በሚያመጡበት ሰዓት እና ለረጅም ሰዓት መጸዳጃ ክፍል ውስጥ በሚቀመጡበት ሰዓት ይሄ ማማጥ የሚፈጠረው ፕሬዠር እነዚህን የደምስሮች እንዲያብጡ ምክንያት ሊሆናቸው ይችላል በእኛ ሀገር አብዛኛው የምንመገበው ምግብ እንደነሱ አይነት ምግብ ስላልሆነ እንደ በተፈጠሩ የውድ ድርቀት የሚያጠቃን ሆኖ ካልሆነ በስተቀር ያመጋገብ ስራታችን ለዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል ብሎ ማሰብ ትንሽ ያስጨግራል ቀደም ሲል ረዘም ያለ ሰዓት በስራ ጸባያቸው ተቀምጠው የሚሉ ተብሏል እናልባትም ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ይነሳል ተብሎ የሚታሰበው ከበድ ያሉ ከባባድ የከባድ መኪና ሹፌሮች ላይ ነው ይባላል እንደው ምናልባት ምክንያት ይኖር ይሆን እንደው ብዙ ጠያቂዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚጠይቁ ይመስለኛልና እስኪቤና ሳጥሩ ነው እንግዲህ እንደ ምክንያት ሆኖ እነዚህ የደም ስሮች እንዲያብጡ ምክንያት የሆነ ዋናው ነገር ምንድነው ደም ቅዳና ደም መለስ ምንለው ነው ምንላቸው የደም ቦምባዎች አሉ በፊንጥጣ ዙሪያ ያሉት ደም መለስ የሚባሉት ቦምባዎች በባህራቸው ስስ ናቸው በውስጣቸው ያለው የፕሬዠር መጠን አነስተኛ ነው ስለዚህ በእጅ በመናመጠበት ሰዓት እነዚህ ሰው እነዚህ የደም ስሮች በትክክል እንዳይሰሩን ቅፋት ይፈጥራል ስለዚህ ከባድ እቃ ወይ ከበድ ያለ ነገር የሚያነሱ ሰዎች የግድ ያንን ክብደት ለማንሳት ማማጥ ያስፈልጋቸዋል ረጅም ሰዓትም ሽንት ቤት ቁጭ ብለው እንደዚህ የደረቀ አይነ ምድር ለማውጣት ሲታገሉ እሱ ማማጥ ያስፈልጋዋል ከሱ ከሱ ጋራ ተያይዥነት እንዳለው ይታሰባል መልካም ሌሎች ነጥቦች ላይ እንመለስባቸው ጠያቂ ያለን ሄሎ ሄሎ ተናስተልን አናስተልን እስኪ ወደ ጠያቂ ይጉልን እሺ ሽኩር ባለ ፈደብረው ታ ማነጠሽ ነው ነው በጣም ጥሩ እሺ እ ማለት የኪንታሮት በሽታ 
የሚያ ግዚ መግደልን አንተናለው ወይ ሰውንስ ወይንስ የመግደል እንደ ለግርም የመሸም ከከንተናለው ወይ እኔ አሁን ታውቃለሁ ታርፍሽ ታተጠቂ ነበር ድምጾ ትንሽ እየተቆራረጠ ነው ቴሌቪዥን አቅራቢያው ካለ አትኩል አሁን ቀደም ማለት ነው ሄሎ አሬ ታቤ ቴሌቪዥን አጠገቦ ካለ ያጥፉልን ወይ ራቅ ብሎ ያለ ያለም ያለም ቴሌቪዥን አቅራቢ እሺ ጥያቄው መከተል ይችላል ነው ካሁን ቀደም ይሄን ታረጥ ለሽ ታተጠቂ ነበር ቆኝ ሰማታል አው እየሰማን ነው ይከተለው እና ታሁን ቀደም ብራሲውን አስደርጂ ነበር በክምና ደረጃ ማለት ነው ሰማል አው እየሰማን ነው ይከተለው እና አሁን ተመልሶ በሽታው ተመልሷል እና እሱ ማለት ሙሉ በሙሉ የሚድንበት መንገድና ወይንስ አንድ አንድ ጊዜ እንደውም በባህላዊ መዳት የመጠቀም እንት አለ ይላሉ እሱ እንኳን አልተጠቀሙ ምን አልባት ይሄን የባህል መዳይ ብትጠቀመው ጉዳት እስተሳለው ወይ የመዳን ኃይልት ምን ይሃል ነው የሚል ጥያቄ ይችላል በጣም እናመሰግናለን ተጨማር ጥያቄ አለ ዶክተር አው የኪንታሮት ወይም ሄሞሮይድስ ብለን ስለምን እናጋገረው በሽታ ነው አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ሐኪም ሄሞሮይድስ ነው አለበት ብሎ የነገረ ማለት ካሁን ቀደም በሆስፒታል ደረጃ ብራሲዮን አድርጌ ነበር አዎ ኦፕራሲዮን ለተደረክ ገብቶኛል ግን ያው ለተለያየ ምክንያት ኦፕሬሽን ይሰራል የተደረገ ለኦፕሬሽን ሄሞሮይድስ ለሚባለው በሽታ ነው ወይስ ከሱ እጪ ላለ በሽታ ነው የተቋረጠ ይመስለኛል ዶክተር ከጠየቂያችን ጋር ያለን ግንኙነት ተመልካቾች በፊንቲታ አካባቢ ወይም በፊንቲታ ኪንታሮት ላይ ያላችሁን ጥያቄ በ0115552713 ቴስት ቱዴ ስልክ መስመራችን ለታደርሱን ትችላላችሁ ስማችን መግለጽ አንፈልግም የምትሉም ካላችሁ የቃላችሁ እንደተጠበቀ ይሆናል ልክኛን ማናገርስ ጀምሮ ዋካችሁ ቴሌቪዥናችሁን አጥፍታችሁ በታናገሩን የበለጠ መዳመጥን እንችላለን ወደ ተነሳው ነጥብ እንመለስ ሙሉን ጥያቄ ባይመልሱልን የተወሰነው ነጥቦች ማያስተ ይችላል በቀጣው ደምላሹ እንሄድና ወደ ሌሎች ነጥቦችን እናልፋለን ጥሩ ሄሞሮይድስ ሚድን በሽታ ነው ባግባቡ ኦፕሬሽን ከተደረገ እስከ 95% ድረስ የመዳን እድል አለው አሁን ግልጽ ያልሆነልኝ ያው ህመምተኛው ጥያቄያችን በትክክል ሄሞሮይድስ ነው ኦፕሬሽን ያደረጉት ወይንስ በተለምዶ ፊንቲታክ ፊንቲታክ ኢንታሮት እየተባለ ለመዳን አስቸጋሪ የሆኑ እንደ ፔሪያናል ፊስቹላ ሃይታፕ ይባል እንደሱ አይነት ግሮሽ ላይ ነው የሚለውን ነገር ማወቅ የግድ ያስፈልጋል ግን ህብረተሰቡ እንዲያቀው የሚፈልገው ሄሞሮይድስ የሚድም በሽታ ነው ኦፕሬሽኑ ባግባቡ ከተደረገ መልሶ የመምጣትና የማዳገም ሁኔታዎቹ የተለመደ አይደለም መልካም እነዚህ ነጥቦች በተለይ ወደ ህክምና ላይ سنመጣ በዝርዝር ምንያቸው ይሆናሉ ግን ሌሎችን ነጥቦችን እናሳከሱ ቀደም ብሎ መነሳት ያለባቸው ይየማስባቸው ምልክቶችን እንዴት ነው ምንለያቸው በተለይ እንደ ደረጃቸው ሊለያዩ ስለሚችሉ እነሱን እያነሳን በመንመለከት ደረጃቸው በተለይ የመጀመሪያዎቹ 3 ደረጃዎች ተመሳሳይ የሆነ ምልክት ነው ያላቸው እንደ ዋነኛ ሆኖ የሚታየው ምልክት መጸዳጃ ቤት ከሄዱ በኋላ የሚኖር መድማት ምልክት ነው ይሄ መድማት ምናልባት የመጸዳጃ ወረቀት ላይ ሊያዩት ይችላሉ ወይንም የተጸዳዱበት ኤሽንት ቤት ሲንክ ላይ ሊያዩት ይችላሉ ይሄ መድማት በተደጋጋሚ የሚመጣና ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ለደም ማነስም ሊያጋለጥ ይችላል ከሱ ጋር ተያይዥነት ባለው ሁኔታ አንድ አንድ የተወሰነ ቀለል ያሉ ፈሳሽ ነገሮች ሊታይ ይችላል እና እነሱ ፈሳሽ ነገሮች የሚፈጥሩት የማቃጠልና የመቆጥቆጥ አይነት ምልክት ወይም የህመም ስሜት ሊፈጥ ይችላል እንደ ሌሎች በፊንቲታ ዙሪያ እንዳሉ አይነት ከፍተኛ የሆነ የህመም ስሜት ብዙ ጊዜ አይፈጥሩም ከፍተኛ የሆነ የህመም ስሜት ሄሞሮይድስ ከፈጠረ ደረጃው አራተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ወይንም ያ ያበጠው የደም ስር በውስጡ ደሙ ረግቷል ወይንም ተገቢ የሆነ የደም መዘዋወር እክል ገጥሞታል ማለት ነው